ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എറിക്സൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സോ നവ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയർലെസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഫോർ സെൻഡിങ് അതേപോലെ റിസീവിംഗ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഡിവൈസസിലും ഉള്ള ഒരു വയർലെസ് ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സെൻഡ് ഓർ റിസീവ് ദ ഡേറ്റ ടു കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഐ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് നോ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓരോ വേർഷൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലി ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷന് ഫോർ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഷെയറിങ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വയർലെസ് ടെക്നോളജി ആണ് വെരി സിമ്പിൾ ടു ജോയിൻ എ പിക്കോനെറ്റ് ഓക്കെ പിക്കോനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിവൈസസിനെയാണ് പിക്കോനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഡീല് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഒരു ചീപ്പ് ടെക്നോളജി ആണ് റോബസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ലോ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൈക്കോനെറ്റ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് യുവർ സ്പേസ് റോൺ എ മാസ്റ്റർ നോഡ് ആൻഡ് സ്ലേവ് നോഡ് ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് കണക്ഷൻ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലേവ് ആ ഒരു രീതിയിലാവാം ഓക്കെ നോർമലി ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും സോ മാസ്റ്റർ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ഫ്രം വിച്ച് ദ ഡേറ്റ ഈസ് സെൻഡ് ആൻഡ് ദ സ്ലേവ് വിച്ച് ദ ഡേറ്റ ഈസ് റിസീവ്ഡ് സോ ഒരു മാസ്റ്റർ ഒരു സ്ലേവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സി ഡി എം എ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം അവിടെ ആ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സി ഡി എം എ അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസും ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നോർമലി അവിടെ പറയുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ പൈക്കോനെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചറും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്കാറ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പൈക്കോനെറ്റിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നോർമലി അതിനെ പറയുന്നത് പൈക്കോനെറ്റ് ആണ് പക്ഷേ വേറൊരു വേർഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് സ്കാറ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൈക്കോനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി മാസ്റ്റർ നോഡും സെവൻ ആക്റ്റീവ് സെക്കൻഡറി നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബെറ്റ്വീൻ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്ലേവ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇഫ് ദ മാസ്റ്റർ ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഓൾ പിക്കോനെറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് നമ്മുടെ സെവൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി നോട്ട്സ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് മാസ്റ്റർ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ലേവ്സും അവിടെ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും പറയുമ്പോൾ പിക്കോനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്ററും സെവൻ സ്ലേവ്സും അതാണ് നമ്മുടെ പിക്കോനെറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പിക്കോനെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് സ്കാറ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജോയിൻഡ് ബൈ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പിക്കോനെറ്റ്സ് എ സ്ലേവ് ഇൻ എ പിക്കോനെറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രൈമറി ഇൻ അതർ പിക്കോനെറ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഒരു രണ്ട് കണക്ഷൻ നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പിക്കോനെറ്റിൻ്റെ കണക്ഷനും മറ്റേ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് വേറൊരു പിക്കോനെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷനുമാണ് സോ അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ആ പ്രൈമറി മാസ്റ്റർ ആർക്കൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യും സെവൻ പിക്കോന സെവൻ സ്ലേവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ സെവൻ സ്ലേവ്സിലും ആർക്ക് ചെയ്യാം ഡേറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യാം മറ്റേ ഡിവൈസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സോറി ഓക്കെ പ്രൈമറി മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മറ്റേതും ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലുള്
കണക്ഷൻ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബ്ലൂടൂത്തിനുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം മാസ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഒരു ഇൻക്വയറി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻക്വയറി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം സോ ആ ഇൻക്വയറി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് ഐ ഡി പാക്കറ്റ് വിത്ത് ഐ എ സി ഇൻക്വയറി അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് ദ ഇൻക്വയറി അഡ്രസ് കോഡ് ദ സ്ലേവ് എൻഡോൾസ് ഇൻ ആൻ ഇൻക്വയറി സ്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ഐ എ സി ഐ ഡി പാക്കറ്റ്സ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം മാസ്റ്റർ ഒരു ഇൻക്വയറി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഇൻക്വയറി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻക്വയറി അഡ്രസ് കോഡ് അത് സെൻഡ് ചെയ്യണം സോ ആ ഒരു അഡ്രസ് കോഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലേവിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജസ്റ്റ് ഇൻക്വയറി സ്കാൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്വയറി റെസ്പോൺസ് അപ്പോൺ റിസീവിംഗ് ഐ എ സി ഐ ഡി പാക്കറ്റ്സ് ബൈ സ്ലേവ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്ലേവ്സ് ബി ഡി അഡ്രസ് ക്ലോക്ക് എക്സെട്ര സോ ഇൻക്വയറി സ്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആ സ്ലേവ് ഏതിലോട്ട് പോകും ഇൻക്വയറി റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് എ റാൻഡം ബാക്ക് ഓഫ് മെക്കാനിസം ടു അവോയ്ഡ് കൊളീഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് സോ അവിടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേറെ കൊളീഷൻസ് വരാതിരിക്കാനാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഡിലേ വെച്ചേക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മാസ്റ്റർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻക്വയറി സ്കാൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം പേജ് സ്കാൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ പേജിങ് ഫ്രം മാസ്റ്റർ നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പേജ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് ടൈം ദെൻ ദർ വിൽ ബി എഫ് എച്ച് എസ് കൊളീഷൻ ദി സ്ലേവ്സ് മേ സ്വിച്ച് ബാക്ക് ടു ഇൻക്വയറി സ്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഡേറ്റാസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീണ്ടും ഇൻക്വയറി സ്കാൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും എൽസ് അപ്പോൺ റിസീവിംഗ് ദ സ്ലേവ് സെൻഡ് ഡി എ സി ഐ ഡി പാക്കറ്റ്സ് ടു ഷോ സക്സസ്ഫുൾ പാക്കറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി എ സി ഐ ഡി പാക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എ സി ഐ ഡി പാക്കറ്റ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ വെയ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സോ ഇത് എല്ലാ ഡിവൈസസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനാണ് സോ ആ കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് സ്നിഫ് ഹോൾഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നേക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡയഗ്രത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോട്ടോകോൾസിനെയും നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർ പ്രോട്ടോകോൾ സ്കേബിൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ടെലിഫോണി കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ റേഡിയോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് ബേസ് ബാൻഡ് ലെയർ നമ്മുടെ പൈക്കോനെറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെയർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് തേർഡ് ലെയർ ആണ് ലിങ്ക് മാനേജർ പ്രോട്ടോകോൾ ലിങ്ക് സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ഓൺ കോയിങ് ലിങ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് ലിങ്ക് മാനേജർ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് എൽ ടു ക്യാപ്പ് ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇട്ട് പാക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ റീഅസംബ്ലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിസ്കവറി പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ഡിസ്കവറിംഗ് അതർ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസസ് ഇൻ നിയർ ബൈ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഇത്രയാണ് ബ്ലൂടൂത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത്